Hello, Joe. Let's read the given question. The question says a uniform elastic plank moves over a smooth horizontal plane due to a constant force F0 distributed uniformly over the free end face. The surface of the end face is equal to S and Young's modulus of the material is E. We need to find the compressive strain, strain of the plank in the direction of the acting force. So, to understand this question, we need to understand about the concept of strain. So strain basically a dimensionless uh ham so unitless quantity kinda. So strain is defined as change in dimension upon original dimension. So yes for definition of that. Right. In terms of Young's modulus, you have a modulus of elasticity that is in case of a longitudinal strain, yani ke agar koi lengthwise elongation or compression, ho hai, so we use the modulus of, modulus of elasticity as Young's modulus, that is why, which is nothing but the ratio of longitudinal stress upon longitudinal strain. A longitudinal stress, ki baat karein, so it is forced upon area. Strain ki baat karein, to change in length upon original length. Okay, so from the situation, uh, we can say that the strain ki value is delta L upon L that can be written as F upon A by. Okay, so with this way, uh, we can have the uh, formulas and we will be using these results to analyze the given question. Now, how many the situation given? Let's try to uh, analyze it. We have a plank. और इस प्लैंक के ऊपर एक फोर्स लग रही है एफ नॉट ठीक है एंड ये कुछ थ्री डायमेंशनल फिगर अगर हम इसका ड्रॉ करें तो ये कुछ तरीके से होगा ठीक है ना और इसका एरिया हमें गिवन है एस गिवन है राइट तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है ये है एफ नॉट अब यहां से अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो इफ यू कंसीडर अ सेक्शन ऑफ विद डीएक्स तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ये जो dx है इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही होंगी दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो t अगर मान लें हम इस डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में भी वो कितनी होगी t होगी ठीक है क्योंकि इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट करती हैं एक दूसरे को अब यहां पे सिंस वी आर एडिशनली अप्लाइंग अ फोर्स f0 सो उसकी वजह से एक एडिशनल टर्म ऐड हो जाएगा dt Okay. and this dt will be providing acceleration to this dx element okay. so first of all, if we think that this plank ka mass capital M hai, length L hai. so uh, we can dip, uh, get the mass of this small element dm what will mass get the mass? m by L into dx okay. now further we can say by Newton's second law that is F net is equals to MA what we can write is net force which we can write that is T uh, here just will dt T plus dt minus of T will be dt only dt and that will be equals to M into uh, and to be precise it will be dm into A so further on simplification dt ko hum kya likh sakte hain dm ki value aayegi m by l dx into a and uh, this is the value of dt we are getting agar hum a ko dekhe to a ko kya likha ja sakta hai a can be written as f not by m theek hai na jo acceleration produce hoga is force f not ki wajah se that we can write f not by m so m by l dx into f0 by m जो के result देगा हमें f0 by l dx so ये मिल गया हमें dt now we can say के ये हमने dx element माना था from the uh, free end distance x so now further if we write it we can say के 
जो dt है इसको अगर हम इंटीग्रेट करें फ्रॉम द वैल्यू जीरो टू t ठीक सो so, ये लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी क्योंकि हमें पूरे के लिए चाहिए राइट सो वी हैव टू इंटीग्रेट इट सो इंटीग्रेशन एफ नॉट बाय एल इन टू डी एक्स एंड दिस वैल्यू विल बी फ्रॉम जीरो टू एक्स सिंस वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस टेंशन टी और इंटरनल फोर्स भी हम इसे कह सकते हैं सो so, यहाँ पे uh, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें टी विल बी इक्वल्स टू एफ नॉट एक्स अपॉन एल राइट ये मिल गया टेंशन टी अब सो नाउ फ्रॉम द रिजल्ट वी कैन राइट जो डेल्टा एल की वैल्यू हम लिख सकते हैं दैट इज फॉर स्मॉल सेक्शन वी कैन राइट दिस एज टू बी एफ दैट इज टी फॉर अस और लेंथ जो है वो है डी एक्स फॉर स्मॉल एलिमेंट अपॉन एरिया जो गिवन है हमें वो गिवन है एस इन टू वाई इज गिवन एस ई तो फर्दर टी की वैल्यू फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन अब वी कैन सब्सटीट्यूट एफ नॉट एक्स डी एक्स अपॉन एस इन टू ई एंड यहाँ पे वी मिस यहाँ पे एक एल भी आएगा राइट सो नाउ वी कैन से इफ वी विश टू फाइंड द स्ट्रेन तो हमें यहाँ पे इसको अगेन कंप्लीट स्ट्रेन चाहिए तो हमें इसको अगेन इंटीग्रेट करना होगा सो दिस विल बी फ्रॉम जीरो टू द कंप्लीट लेंथ एल एंड इट विल बी एफ नॉट एक्स डी एक्स अपॉन एल इन टू एस ई ठीक है सो यहाँ से वी कैन सी एफ नॉट अपॉन एल एस ई तो बाहर आ जाएगा एंड इट विल बी integration of x dx will be x square upon 2 so further if we resolve it so here jayega f not upon l s e into l square by 2 and that will be f not l upon 2 s e and this will be delta l so finally we can have the value of strain which is delta l upon l and that will be equals to f not upon to se so this is the answer to the question i hope you understood the solution all the all the best